여기가 최춘희 씨. 최춘희 씨가 너 너야? 네가 날 이렇게 만들었잖아. 잘 나가는 음악의 신 장준현을 네가 작정하고 망가뜨렸잖아. 뭐? 네가 매달 가지고 난리만 안 쳤어도 호텔까지 쫓아와서 행패만 안 부렸어도 그러니까 내가 아무 죄 없이 스캔들을 휘말린 것도 지금 이렇게 너랑 마주하고 네 더러운 쌍판을 봐야 되는 것도 온라인이 허위 사실과 인신공격으로 혼탁해진 것도 전 세계가 온통 불신과 거짓으로 가득 찬 것도 악의 무리가 판을 치는 세상이 된 것도 다다이 모든 게너이 매달 진선년도 때문이라고 아저씨는 누구세요? 혜리야, 들어가 있어. 들어가서 문 잠그고 있어. 얼른. 근데 나보고 널 키우라고? 난 못해. 안 해! 누굴 키워? 난데 없이 나타나서 무슨 소리 하는 거야 진짜. 세상 다른 사람은 다 돼도 저 여자는 싫어. 절대 못해. 여보세요. 전유 커져. 짐 빼요. 지금 당장. 짐 가질러 왔나 보지? 어, 사장님 지금 한창 바쁠 줄 알았더니만 여구가 있네 아니, 사장님 대체 이런 법이 어디 있어요 제가 웬만하면 맡아보려고 그랬거든요 근데 웬만하지가 않아? 아휴 이건 뭐 외모도 그렇고 그 노래는 안 들어봐도 뻔하고요 그래서 포기하겠다 그러니까 네 능력이 거기까지란 말이지 예? 아니 그러니까 그 하려면 할 수도 있는데 제가 걔 때문에 당한 일을 생각하면 제가 지금도 자다가도 벌떡 일어나거든요 그 아이랑은 뭔가 악연이 있나 보지? 악연도 보통 악연이 아니에요 저요 엉망금을 줘도 안 해요 아니 못해요 그럼 할수 없지 아 평양감사도 자신만 못하는 거지 뭐 역시 그 조사장님 말이 통한다니까 그럼 사장님 이참에 내려 여기가 어디예요? 그러네! 아, 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 알았어, 알았어, 알았어. 여긴 법원이잖아요. 법원엔 무슨 일로... 네 다음번 음반에 깔아놓은 돈 10억. 그리고 네가 계획한 음료, 또 백화점 광고 소정권 도합 20억. 그리고 무엇보다도 너 때문에 추락한 우리 샤인스타 이미지 배상액 30억. 나머지 네가 직접 이거. 네. 사장님. 왜 이러세요? 지금 장난하시는 거죠, 그죠? 못한다면 그럼 우리 계약은 자동 파기 아닌가? 아, 사장님. 너는 아직도 세상이 아니 온 우주가 널 중심으로 돌아간다고 생각하지? 어디 한번 계속 그렇게 살아봐 네 인생이 어떻게 되나 사장님 이건 누워! 갓! 다시 한번 기회를 주십시오 나는 이미 너한테 기회를 주었어 
누구세요? 아 누구신데 남의 집에 아, 어디 갔어? 에? 최명식이 말이야 아가씨 아빠 지금 어디 숨었냐고 사람이 말이야 돈을 빌렸으면 갚아야 될거 아니야? 어? 싫어 못해 안해 아가씨 미리 말해 두는데 여자라고 봐주고 그런 거 없어 그러니까 빨리 풀어 어? 저도 몰라요 아빠 연락만 기다리고 있어요 지금 기다리고 계신다 야 이건 뭐 집구석에 돈될 만한 것도 없고 아휴 악연도 악연도 너나 나랑은 진짜 운명인가 보다 수고하세요 야야야야야 어딜 가? 아니 그이 집하고 아무 상관이 없는 사람인데 너 방금 들어오면서 운명이라며 아니 안녕하세요 저희 빨리 그 저희 아무 사이 아니라고 말씀드리세요 <웃음> 저랑 아무 사이도 아니에요 이 사람 짐까지 싸들고 살림까지 차리러 와놓고서는 아무 사이도 아니다 <웃음> 나 어디서 많이 본분 같은데 어어 어. 우리 돈 빌렸었나? 나 찍네 아, 예? 아 그러니까 넌또왜 여기 와가지고 아니 너까지 와가지고 진짜 이제 어떻게 할 거냐 뭘 어떻게 여자를 심을 수 없잖아 뭘 심어? 아 운명이라며 아, 뭐 심으러 가기로 했어? 앞서는 아, 못 지키면 뒤져야지 아, 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 돈은 제가 어떻게 사서 꼭 갚을게요 그러니까 시간을 조금만 주시면 우리는 시간이 없는 사람들이야 아주 바빠 <웃음> 아유, 아유, 지금 당장은 방법이 없어요 그러니까 제가 아르바이트라도 해서 어, 천천히 꼭. 야너 미천자 천천히는 무슨 저 여자 당장 돈 구할 수 있거든요 저 여자 알고 보면 완전 현금 수납기라니까요 저 여자 가수예요 샤인스타일죠 샤인스타랑 계약할 거예요 내일 야 무슨 소리 하는 거야 아씨 진짜? 아니, 아니. 언니 가수 맞아? 아니. 그럼 노래 해봐. 아야, 아니에요. 얘 헛소리 하는 거예요. 노래 해. 아니라죠. 아유, 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 여보세요. 나? 또 기차에서 놓쳐? 일단 잡아. 잡아서 그 자리에서 아주 다리 몽둥이를 다 부러뜨려 버리게. 어, 안 돼요. 안 돼요. 어. 이거 혹시 저희 아빠예요? 아빠하고 나발이고 씨. 남의 돈 쓰고 안 갚는 놈들은 다 아작을 내야 돼! 야, 뭘 아작을 내? 뭔, 뭔 말을 그렇게 폭력적으로 하냐? 아무데나 저 가까운 데다가 심어, 산에다가. 예. 야, 그냥 가까운 산에다가 심어. <웃음> 야, 저 머리 있잖아, 여기. 여기까지 그냥 다 심어. 야, 머리까지 몽땅 심어! 머리까지? 아 이것도 빨리 이거 심어 이거 어, 다, 어. 다 심어 예. 아니 아니 아 진짜 나 쟤랑 진짜 나가 없다니까 자 노래할게요 노래하겠습니다 노래 안 하면서요 노래할게요 진짜 저 푸른 초원 위에 그림 같은 집을 짓고 사랑하는 누리님과 한 백년 살고 싶어 봄 이래 씨앗 뿌려 씨앗 뿌려 여름이면 꽃이 피네 꽃이 피네 가을이면 풍년 돼요 쏙. 겨울이면 행복하네 쏙. 멋쟁이 높은 빌딩을 시대지만 유행 따라 사는 것도 제멋이지만 나는 좋아 나는 좋아 님과 함께면 님과 함께 같이 산다면 어? 잘하네 어? 목청이 좋아 아니 이게 이렇게 해가지고 쨔쨔 아니 이 언니하고 둘이 아주 되게 구성지네 어, 그지 그러게 말입니다 형님 그럼 네. 언니 
그 내일 그 기획사하고 그 저기 이거 한다는 거 그거 확실한 거야? 그럼요. 제가 부장해요. <웃음> 그래? 이렇게 눈도장 한번 찍었다. 그럼 내 샤인스타인지 뭔지 우리 차로 같이 가는 거야? 가시 아. 형님. 아이. 야, 갔냐? 조용히 가는 중이야. 갔어? 어, 갔어. 아, 뭐야, 이거 빨리 치워! 아, 다리! 자식아. 아. <웃음> 얘기해보세요. 뭐 해드려요? 다음 설날에 윷놀이 두번 해도 될까? 아니면 <웃음> 1년 동안 기사 노릇 할까요? 다 필요 없고 회사 맡아 1년간. 에? 뭐 더도 말고 현상 유지만 해. 딱 1년이야. 1년 후에는 젊은 경영인한테 맡길 테니까. 1년 뭐하러 기다려요? 지금 넘기면 되지. 아버지가 그냥 계속하시면 더 좋고요. 요새 어른들 은퇴하면 그냥 팍 늙던데. 내 이봐도 지님이 말이 많아. 아, 일부러 저드린 거 아시잖아요. 아버지 돈으로 먹고 자고 호의호식하니까 밥값 하느라고 애써서 저드렸더니 참. 어, 어, 오늘 다시 한번 알고 있어. 그래야 이따가 병원에서 보자고. 오늘 저 양이사고 약속 네가 대신 나가. 뭐 잘하는 건 바라지도 않으니까 그동안 돈 들여서 가르친 값 만분의 일이라도 해. 야, 근데 너 주종목이 트로트 같냐? 미치겠다 진짜. 어쩜 그렇게 딱딱 맞냐 너랑. 촌스럽게 생겨. 야, 너 사대랑 되게 잘 어울린다 해. 야! 이거 지렁이 아니야! 나 지렁이 제일 싫어해! 이거 좀 치워줘봐! 야 이게 뭐가 무섭냐? 응? 털은 생긴 대로 정말 어이구 싶어. 귀엽게 먹었네. 야! 여기 더 끄고 있어! 야 이거 좀 치워봐! 야! 여보세요? 야 이거 빨리 치우라니까! 에? 저희 아빠 신분증이 나와요? 야! 알겠습니다. 야, 너 어디가? 야, 너 어디가? 야! 너 지금 장난치는 거지, 그지? 어? 야, 등번호 17번! 어. 어, 아니에요. 우리 아빠 아니에요. 어, 감사합니다. 어, 감사합니다. 거기 누구 있어요? 저기요! 저기 여기 사람 있어요! 귀신인가 봐. 우와! 오, 오, 오지 마! 오지 마! 오, 저, 오지 마! 오지 마! 오지 마! 준비 운동은 제대로 한 거니? 아, 끝이네. 시신하게 나러 갔을 때는요. 제발 아빠만 아니었으면. 그거 하나만 바랬는데요. 막상 아빠 아닌 거 알게 되니까. 다행이긴 한데 갑자기 막. 하는 거예요. 솔직히 아빠가 너무 원망스러워요. 
어떻게 연락 한번 없이 나한테 우리 별이한테 이럴 수가 있나 싶고 너 그때 트랙에서 쓰러졌던 날내 아버지 학교 오셨다. 아빠가요? 선생님, 제발 우리 좀 살려주십시오. 예? 마라톤 선수는 포기할 줄도 알아야 된다면서요. 그것도 재능이라면서요. 근데 우리 애는 워낙 또라이라 한번 달리기 시작하면 도무지 포기라는 걸 모릅니다. 아까도 보셨죠? 제 언젠가 저러다 죽습니다. 선생님, 제발 우리 애좀 말려주십시오. 너희 네 아버지가 사라지신 데는 그만한 사연이 있을 거야. 세상 누구보다도 네 자매 끔찍히 사랑하는 분이시잖아. 너도 알잖아, 그거. 네. 만인데 얼굴을 다 아는 연예인인데 꼬마 너 진짜 나 몰라? 아저씨 연예인 맞아요? 근데 왜 이렇게 더러워? 그렇게 됐어 이제 안 수상하지? 꼬마야 근데 뭐 먹을 거 없어? 따라와요 먹어야 산다 여기 봐봐. 어. 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 그거 말고 어. 그 밑에 거. 그거 먹어요. 그게 더 옛날 거야. 언니는 나한테 요새 거 먹으라는데 그러면 안 돼. 옛날 거부터 먹어야 돼. 그러니까 이게 옛날 거고 이게 요새 건. 14년 4월? 이게 요새 거 맞아? 너희들 이런 거 먹고 사니? 빨리 냉동실 문이나 닫아요 <웃음> 엄마는 왜 갑자기 저녁 약속 잡고 그래? 나 샵에도 못 들리잖아 그럼 새 사장 와서 첫 번째 저녁 식사인데 딴 애들한테 선수 뺏길래? 넌 그냥 엄마가 한대 따라만 와. 아, 알았어. 아, 저기 오나 보네. 엄마가 보낸 차. 끊어. 유유 호텔 가는 거 맞죠? 네. 어떻게 하면 돼? 그러니까 늘 하던 대로 하면 되는 거지? 안전하게 앉아서 적당히 먹으면 되는 거잖아? 뭐 물어보면 그냥 웃어주고 어. 응. 근데 엄마 기사가 좀 이상해 자꾸 쳐다봐 
왜 따라와요? 그런 거 아닌데. 아. 여기야. 자요. 수고하셨어요. 뭐가 아직 남았어요? 당신 뭐예요? 어떻게 같이 오시네? 엄마, 이 사람 뭐야? 왜 자꾸 나 따라와? 안녕하세요. 어서 오세요, 사장님. 사진으로 뵙습니다. 앉으시죠. 수인이 뭐야? 앉지 않고. 네. 조 사장님은 휴가 떠나셨다면서요. 아드님께서 이렇게 훌륭하게 성장하셨으니 조 사장님도 이제 쉬실 때가 되셨네요. 아, 글쎄요. 저는 뭐 그냥 1년짜리예요. 아버지 쉬시는 동안 잠시 뛰는 땜빵이랄까. 먼저 인사 나누세요. 샤인스타 연습생 우리는 제 딸입니다. 요즘 오디션 연습하느라고 무척 바쁘답니다. 어머님 닮아서 미인이시네요. 참, 샤인스타 연습생 대상으로 진행되는 오디션 사장님도 알고 계시죠? 조이면 사장님 없이도 예정대로 돼가는 건지 궁금하네요. 뭐 제가 왔다고 달라지는 건 아무것도 없습니다. 그냥 다 그대로 진행하시면 될 겁니다. 원래 아버님께서 심사위원이셨는데 그럼 이제 사장님이 대신하시는 거죠? 아, 다른 분을 섭외하면 안 될까요? 그래도 될것 같은데. 제 생각에는 사장님이 직접 하시는 게 좋을 것 같습니다. 사장님 위치면 은 주위에서 지켜보는 이 한둘이 아닐 테니까요. 예, 이사님 생각이 전 그러시다. 언니, 난 언니 가수하는 거 괜찮은 생각인 것 같아. 뭐? 언니 노래하는 거 좋아. 그니까 언니가 나 말고 다른 사람들한테도 노래해주면 그럼 다른 사람들도 나처럼 기분이 좋아질 거야. 누가 그런 소리를 했어? 아휴, 샤워기야, 약순물이야. 그냥 물이 한 방울 한 방울 아주 소중하네, 소중해. 너 뭐냐? 너 뭔데 남의 집에서 목욕까지 해? 야. 너 내가 누구 때문에 땅에 묻혔는지 잊었어? 그럼 그 모양 그 꼴을 해가지고 나 장준현이가 밖에 돌아다니라고? 조사장님 왜 저런 애한테 꽂혀가지고 아니 대체 조사장이 누군데? 누군데 나더러 가수를 안 해? 나를 안 돼? 그건 내가 물어보고 싶은 말이다 어휴 대체 뭐가 어떻게 돌아가 어떻게 돌아가긴 뭐가 어떻게 돌아가 너 그럼 무슨 다른 방법 있어? 아까 걔들이 니네 아빠 못 찾을 것 같아? 걔들이 니네 아빠 찾기 전에 얼른 돈부터 갚아야 될거 아니야 그럼 언니 내일 진짜 가수 되는 거야? 그렇지. 완전 내 덕에 출세하는 거지. 야, 드라이기 없냐? 나가서 말려. 어, 야, 야. 어, 야, 걔가. 빨리 가라. 야, 나도 좁아 터진 너네 집 싫거든? 더러워서 호텔 갈 거다, 호텔 가. 그러니까 빨리 가. 조심해서 가고, 다시 오지 마. 안녕. 오빠가 내 데뷔곡 만들어줬잖아 언니 아저씨 평상에 누워있어 신경 쓰지 말고 일로 와 얼른 자자들이야 짠 근데 언니, 응? 언니 가수 되면 반짝이 드레스 입고 사진 찍는 거야? 응? 엄마도 드레스 입었잖아. 아, 뭐, 글쎄, 그거야. 텔레비전도 나오는 거지. 어, 언니 텔레비전에서 보면 진짜 좋겠다. 
이야, 그럼 아빠도 어디선가 언니 노래 듣겠네? 그럼 우리 생각나서 얼른 돌아오실지도 모르겠다. 그지 언니? 얼른 잘까? 잘 자. 너 사촌 있어? 위약금 날 때만 있어봐. 지금 당장 이럴 때는 지나 내가. 아이고, 이건 허리 한번 펴고 잘 수가 있나? 김이 다 들어있네 희한하게 이게 그럼 삼각김밥에 김이 없겠냐? 아니 볶음밥을 왜 삼각김밥으로 만들어? 안 볶으면 차갑잖아 이거 원래 그 유효기간 기한 거 응? 니들 나 죽일 셈이야! 다시 먹어라 유시가 언니 오빠들을 잘 모시라 그랬잖니? 아이 그럼요 형님 큰일 앞두신 분들인데? 예 자. 조심 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 아이고 조심 아이고 우리 귀하신 분들 응. 어떻게 제가 사장실까지 메시고 갈까요? 아, 아 됐습니다 됐습니다 심사위원 셋 중에 저랑 가요평론가 윤건 씨 둘이 들어가 있어요. 새 사장 혼자서 할수 있는 건 아무것도 없습니다. 그 평론가 우리 쪽 사람인 거 확실해? 아, 그럼요. 제 고등학교 동창입니다. 뭐 실력으로 보나 뭐로 보나 어차피 수인이 우승은 확실합니다. 저만 믿으세요. 오빠, 뉴욕에서 공부할 때 동기 중에 조근을 한 사람 있었지. 그 사람 어떤 사람이야? 아, 그런 거 말고 뭐 성격이라든가 취미라든가 여성 편력이라든가 안녕하세요 <웃음> 무슨 전화를 그렇게 끊어요? 에휴, 아니 뭐 일찍 나왔네요 오디션 준비 때문에요 어제는 제가 실수했어요 뭐가요? 나 낙하산 사장 맞는데 
기사 아니라고 왜 말씀 안 하셨어요? 물어보지도 않는데 뭐 굳이 누군지도 모르는 여자를 왜 태워주셨어요? 어차피 나도 유유호텔 가는 길이고 혼자 가느니 예쁜 여자랑 가면 더 좋은 거고 저 이번 오디션 꼭 우승하고 싶어요 우승하면 사장님이 밥 사주세요 그 정도는 괜찮죠? 싫은데요? 우승하면 밥은 박수인 씨가 사야죠 아, 아 그것도 좋고요 그럼 박수인 씨가 사는 걸로? 아 그리고 어제 준돈아네잘 쓸게요 아 전화는 또왜안 받으신 거야? 야, 너 여기서 기다리고 있어. 네. 여보세요? 네, 거기 돌보미 센터죠. 아, 네, 선생님 죄송한데 오늘 우리 별이 좀 집에다 데려다 주실래요? 네, 감사합니다. 맞으시죠? 나 알아요? 어. 아, 저, 저, 네. 네. 아, 말고 그거, 그거. 어. 밖에서 자동으로 잠기나 봐요. 이건 뭘 보안은 참잘돼 있네. 원래 매사에 그렇게 제멋대로 해요? 에? 왜 남의 핸드폰을 막 가져가가지고 지금? 문을 닫은 건 그쪽이에요. 그렇긴 한데. 한층 내려가 볼까요? 거긴 열려 있을지도 모르잖아요. 예. 아 저기 두 사람 다 내려가면 힘드니까 그쪽에 한번 내려갔다 와봐요. 에? 농담입니다. 쪽. 진짜 좀 이상한 사람인가? 저기요! 거기 아무도 없어요! 저기요! 여기 사람 있어요! 경비실에 전화 좀 해봐요. 내가 경비실 전화번호를 어떻게 알아요? 나 오늘 여기 처음 왔는데. 처음 온 사람이 사장실 앞은 왜 있었습니까? 사장님 뵐려고 왔습니다. 사장님은 왜요? 아 그쪽한테 말하기 싫거든요. 저기요. 아 저기 사장님 어디 계세요? 저 모르겠는데요. 아 저기 오빠 여기 웬 일이야? 어. 조 사장님이 뭐좀 도와달라고 하셔서 조 사장님이? 아 이거 너 만나면 주려고 가지고 다녔어 이게 뭐야? 네가 그때 그냥 가버렸잖아 아 괜찮아 오빠 이거 그냥 내 마음이야 그렇게 생각해주면 고맙겠어 아니야 다른 사람은 몰라도 너한테 신세질 수 없어 알았어. 오빠 마음이 그렇다면 뭐. 근데 전화 안 받아도 돼? 어? 어. 여보세요? 뭐? 어디 갇혀? 또 전화할 데 없어요? 안올 모양인데. 근데 그쪽은 대체 뭐 하는 사람이에요? 아, 뭐 하는 사람이길래 사장실 번호 계속 함부로 눌러가지고 스포츠센터에서도 한 분랑 아무 열쇠로 막 열라고 그러고 그리고 내가 그쪽 비서예요 어? 
저번에도 그러더니 왜또 나한테 그 음료수 들게 만들어요? 진짜? 어? 핸드폰도 막 가져가고 진짜 이상한 사람이야 진짜 와말 되게 빠르다 아이씨 너 고세 사고를 치냐? 누구야 저 사람은? 갑시다 그러니까 그쪽이 사장님 아들 아드님 그러니까 사장 아들에서 사장이 됐다잖아 그러니까 음. 그러니까 우리 아버지가 그쪽한테 미션을 줬다 그 말이죠 이 아가씨를 키우라고 그래서 계약하러 왔다? 그렇죠 사장님한테 직접 전화해볼까? 아, 전화기는 또왜 꺼놓으신 거야? 이거 사장님이 직접 주신 서류. 이거 뭐야 이게? 그러니까 계약이 아니라 오디션 참가라는 소리네. 넥스트 샤이닝 스타 오디션에 참가하겠습니까? 최춘희 씨? 네? 제가요? 케이블이긴 해도 전국 방송이에요. 상금도 있습니다. 오디션 예선은 내일입니다. 뭐 내일? 아니 얘가 무슨 오디션을 하루 만에... 아 이거 말이 되는 소리를 해야지. 결정은 두 분이 하시죠. 하는 데까지는 해봐야지. 그렇다고 안 해? 너 무슨 방법 있어? 너 지금 내일 당장 나보고 무대에 서라고? 넌 내가 할수 있을 거라 생각해? 나도 내가 무슨 소리 하고 있는지 모르겠다 진짜. 아 미치겠다. 야난 가수 꿈 같은 거 꿔본 적도 없어. 난 지금 당장 아르바이트 구하는 게 먼저고 별이랑 먹고도 살아야 되고 아빠 빚도 갚아야 돼. 아 내가 미쳤지 계약은 무슨. 나 때문에 땅에 묻힌 건 미안했다. 그러니까 그냥 넌네갈길 가. 내일은 내가 알아서 할 테니까. 야 저기 저... 그러니까 내쪽 이쪽이 창문이 이게 끝까지 안 내려가니까 나는 어? 네. 이게... 오, 응? 옵니다. 왔어요. 어떻게 됐어? 계약은 했어? 뭐야? 못했어? 에이 죄송해요. 제가 돈을 꼭! 알바해가지고 꼭 갚을게요. 아, 야, 이거 뭐 이제 뭐막 나가자는 거네. 괜찮아, 이거요? 근데 그 오빠는 어디 갔어? 그 사람 갔는데요. 뭐? 어, 근데 그 사람 저랑 아무 상관 없는 사람이에요. 정말 아무 상관 없 손에 든 거는 뭐야? 1억? 그러면 오디션 1등 상금이 1억이라는데요? 2차 전부터는 전국 케이블 TV로 방송되며 예선을 통과한 참가자 전원에게는 소정의 출연료가 지금 출연료도 있다네 일단 타 왜요? 일단 타 왜? 타! 아니, 내일 당장 예선인데 참가 멤버가 추가되는 게 대외적으로 어떻게 비춰질지 연습생을 대상으로 한 오디션이라고 이미 광고도 나간 상황이라 전 새로운 멤버 들어오는 거 찬성합니다. 샤인스타 오디션의 목적이 뭡니까? 우리 회사 이름으로 좋은 인재를 세상에 내놓는 거 아닙니까? 조희문 사장님께서 특별히 추천하셨다면 그만한 이유가 있겠죠. <웃음> 전 1분이라도 빨리 그 친구 만나보고 싶네요. 무슨 생각이신지 여쭤봐도될까요 심사위원이 왕상무 당신하고 우리 쪽 편한 거니까 걱정하지 말라며. 그렇긴 하죠. 어차피 우승은 우리 수인이 몫이야. 우리 수인이가 주인공인 행사에 블러린 많을수록 좋잖아. 음, 그렇긴 하죠. 어? 양대장님? 아... 어, 빠가리! 자, 올라봐. 오디션 봐야지. 오디션을 보려면은 요 정도는 입어줘야지. 아, 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 아! 부담 가질 거 하나도 없어. 이건 다 
우리 성애니까 자, 형님 말씀 들었지? 응? 마음껏 골라봐 어? 우리 저 형님께서 최신 패션으로다가 다 준비를 해놨으니까 부담 갖지 말고 어? 자 그래 이런 거 어, 이런 거 좋죠 어? 형님 이거 어떻습니까? 어, 그거 아닌 것 같아 그러면 이런 거 이건 어때? 어, 어, 아니 왜? 아니 사용할 수 없는 카드입니다. 부사장님인가? 어떻게? 어떡하지? 아이씨 나도 할말 있다 뭐 솔직히 계약도 안 해주고 나더러 뭘 어떻게 하라는 거야? 여보세요 오디션 준비는 잘하고 있는 거지? 아 그게 오디션 준비를 해야 되는 거죠? 그, 그죠? 응? 음, 뭐? 그러니까 제 말은 계약을 해 주실 줄 알고 갔는데 오디션 준비를 하라고 그래서 내가 언제 계약해 준다고 그랬어? 난 그런 말한적 없어 예? 예? 나좀 나리로 먹으려고 너 사람 하나 키우는 일이 뭐 그렇게 쉬운 일인 줄 알았어? 가, 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 가만있어 봐너 저거 혹시 고생 딴 생각하고 있는 거 아니지? 아 아니, 그, 그럴 리가요 내가 이두 눈을 뜨고 항상 지켜본다는 거너 그거 잊지 마라 아유 사장님 오디션 준비 열심히 하고 있습니다. 그 아무 걱정하지 마십시오. 예, 아무 아무 걱정하지 마십시오. 그래, 그럼 자네만 믿네. 도망칠 수도 없고 이거. 미다스에서 아무 말안 해. 너 가수 하고 싶다며. 예. 저기 근데 코를 맞춰야 되는 겁니까? 그럼 뼈 깎아야 되는데 왜, 왜요? 아 요즘에 장동건 안 먹혀 좀더 핫한 트렌드로 가야지 응? 그래 이 코만 깎을 게 아니라 눈도 좀 찍고 입꼬리도 잡아 올리고 조커 수술 알지? 응? 섹시하잖아 응? <웃음> 내가 잘 아는 병원에 예약해놨으니까 넌 여기다가 입금만 하면 돼 오케이? 소환장? 예. 어제 봅시다. 자. 아. 아. 크게. 오케이. 어, 킹가. 발치부터 준비해. 위에 두 개, 밑에 두 개. 와, 저거 뭐야. 여보세요. 누구세요? 아, 나야, 효열이. 아이, 신효열. 형, 오늘부터 내 매니저라면서. 뭐? 내가? 됐고, 나 저기, 청평 별장인데, 일로 빨리 좀 와줘. 야, 여기서 임마, 거기가 어딘데, 임마, 지금. 여보세요? 아, 태양 첫날 아침입니다. 야! 넌 어린애 혼자 두고 어딜 쏘다니는 거야, 어? 차. 야, 뭐, 뭐, 뭐 내가 틀린 말 했어? 근데 오디션 하기로 결심한 거야? 이거 입고 갈 거니? 
옷도 입고 싶어서 가져온 거 아니거든. 오. 에이씨, 진짜. 오. 근데 오디션은 왜 하는 거야? 뭐? 그럼 안 하면 어쩔 건데? 너 내일 아침에 깍두기한테 말할 수 있어 오디션 안 하겠다고? 나 말고 너 말이야 너너너 너, 너. 넌왜 하는데? 나야 엄마 <웃음> 자꾸 묻지 말고 그냥 시작해 자그그 그 남들 10년씩 걸리는 거 하루 만에 끝내야 되는 거 알지? 호흡이니 발성이니 이런 거다 생략하고 일단 곡부터 정해 네 머리에 이렇게 실이 연결됐다고 생각해 그래서 이 음정을 올리는 거야 자 이러고 이 상태로 노래 불러 고개고 스탑! 발음이 그게 뭐야? 아! 아. 물고 연습해 아유 피곤해 나 자는 거 아니다 넘어가줘 넘어가줘 무한히 안 타고? 엄마 먼저 올라가. 왜? 나 차에서 뭐좀 가져가려고. 박수현씨 의상 보니까 오늘 오디션 날이 맞네요 칭찬이에요? 아 그럼요 잘 어울려요 <웃음> 감사합니다 아 오늘 진짜 오디션 날이 맞길 맞나 봐 죄송합니다 오빠 또 보네 수인이 네가 여기 웬일로 나야 오디션 보러 왔지 네가 왜? 이제 앨범도 나오는데 무슨 오디션을 봐? 오빠 나 아직 연습생이잖아 너까지 참가한다고? 진짜 망했다 망했어 안 내려요? 오디션 대기정은 참가자와 관계자 외에는 출입 금지인데 아니 내가 왜 관계자가 아니에요? 오빠 이따 봐 <웃음> 이분이 조 사장님이 추천하신 분 맞죠? 아, 네, 맞아요. 안녕하세요. 아이고, 안녕하세요. 연습생들이 다들 궁금해하고 있어요. 어떤 분이신지. 
야. 에? 저요? 왜 너? 지금 물통 빈거안 보이냐? 달라는데 뭐 불만 있어? 언니 제가 따드릴게요 여기야 언니 야얘 옷입은 꼬락 선이 좀 봐라 야왜 대체 뭐 어느 시대 트렌드냐? 어? 뭐 트로트라도 부르냐? 그, 그 뭐야 어? 특급 칭찬 받으세요 감사합니다. 여기서 제일 왕언니니까 이해하세요. 다들 오디션이라서 예민한가 봐. 어쩐지 그런 것 같더라고요. 우리 근우에 대해 우리의 목소리가 높다고? 자네도 그렇게 생각하나? 사장님도 제가 무슨... 너무 걱정 말게. 내 아들놈은 내가 제일 잘 알아. 내가 예전 같지 않다는 네 말, 모두 틀린 말은 아니야. 나도 변해버린 내가 낯설기만 해. 어서오세요 안녕하세요 46번 박수인입니다 박수인이라는 어머니가 음? 가요계 전설 양주희씨네요? 네그 음, 사실만으로도 기대가 되네요 바로 노래 시작하시죠 없어. 벌써 마지막인가? 형님 나왔습니다 안녕하십니까 47번 최춘희입니다 잘 듣습니다 어, 최춘희씨는 특이하게 트로트 곡을 골랐네요 혹시 이 곡을 선택하게 된뭐 특별한 이유라도 있나요? 아 예, 저는 그 어, 어렸을 때 시작에서 장사하신 엄마 노래를 어, 들으면서 자랐습니다. 아, 이 노래는 저희 엄마가 리메이크한 곡입니다. 어머니가 노래를 하셨나 봐요? 네, 앨범 한 장을 남기셨습니다. 어, 그런 사연이었군요. 
그래서 다른 기획사 연습생을 했거나 유튜브에 동영상을 올렸다거나 무대 경력이 있나요? 없는데요 전혀 없어요? 네 전혀 없습니다 <웃음> 그런 사람이 어떻게 우리 오디션에 나올 생각을 다 했어요? 아... 노래 들어보죠 섹시하지도 않잖아요. 진짜 늦자니까 이상. 아우, 나 혼자 밥 먹는 거 제일 싫단 말이야. 어머 사장님, 아 이렇게 마주치네요. 방금 전에 나랑 눈 마주쳤잖아요. 지금 장준이 왜 그렇게 추락했는데? 다 형이 그렇게 만든 거잖아. 난 네가 되게서 영원히 아웃이야. 